మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టుగా అడిషన్స్లో ఫాస్ట్గా కావాలి ఎస్ ఈ అడిషన్స్లోనే ఇంకొక మెథడ్ ఉంటుంది మనకి క్యాస్టింగ్ ఆఫ్ నైన్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది క్యాస్టింగ్ ఆఫ్ నైన్ మెథడ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడిగాను అని నిండు కూడమాన మీరు ఏం చేస్తారు వన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఏమంటారు టూ అంటారు టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇలా రెండు మూడు నంబర్లు పది నంబర్లు వచ్చే వరకు అడిషన్ చేసుకోవడం మనకి ఈజీ కానీ ఇలాంటి నంబర్ని మొత్తం కూడి సింగిల్ డిజిట్లోకి తెమ్మన్నామని చెప్పాను చూద్దాం త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ వన్ నైన్టీన్ 19 plus 2, 21, 21 plus 4, 25, 25 plus 8, 33. Anaga, malla rondo digit loche, ande 3 and 3, 3 plus 3 which is equal to 6. So final answer mix 6 loche. అంటే ఇక్కడ ఏం చేసాము త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు వచ్చింది థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ అంటే ఏంటి త్రీ అండ్ త్రీ దట్ ఈస్ సిక్స్ కానీ ఇంత పెద్ద నంబర్ని ఇలా చేసుకుంటూ పోతే లేట్ అవుతుంది కదా దీనికి ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఉందన్నమాట అది చూద్దాం దాని పేరు క్యాస్టింగ్ ఆఫ్ నైన్ అంటాము ఏమంటాము క్యాస్టింగ్ ఆఫ్ నైన్ అంటే వీ హ్యావ్ టు క్యాస్ట్ అవుట్ అ నంబర్ కాల్ నైన్ అంటే ఎక్కడైనా నైన్ ఉన్నట్టయితే తీసివేయాలి దీంట్లో ఏమన్నా నైన్స్ ఉన్నాయా చూద్దాం త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ అనే నంబర్ ఇచ్చారు మరి ఇక్కడ కట్ చేయడానికి నైన్ ఉందా లేదు కానీ గమనించినండి ఏదైనా రెండు నంబర్లని యాడ్ చేస్తే నైన్ వస్తుందా ఎస్ వస్తుంది ఏమేమి వస్తుంది ఎయిట్ అండ్ వన్ నైన్ కరెక్టే కదా గుడ్ ఇంకొక నైన్ ఏమన్నా ఉందా చూడండి గమనించండి ఎస్ ఏంటది సిక్స్ త్రీ నైన్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైనే కదా నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా నైన్ ఉందా ఉంది ఫైవ్ అండ్ ఫోర్ నైన్ మీకు మిగిలింది అండి టూ అండ్ ఫోర్ టూ ప్లస్ ఫోర్ దట్ ఈస్ సిక్స్ వచ్చిందా ఇది సో ఇలా మనం ఇచ్చిన నంబర్ నుంచి నైన్ని తీసేసినట్టయితే చక్కగా మనకు వస్తుంది అది ఎట్లా వస్తుంది నేను చూపిస్తాను సపోజ్ మీరు నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ నైన్ నైంటీ నైన్ ఉందనుకోండి సో ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఉంది సో నైన్టీన్లో వాట్ ఆర్ ద టూ నెంబర్స్ వన్ ప్లస్ నైన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్ టెన్ అనగా వన్ ప్లస్ జీరో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఇక్కడ టూ నైన్ టూ ప్లస్ నైన్ అనగా లెవెన్ దట్ ఈస్ వన్ ప్లస్ వన్ అనగా టూ థర్టీ నైన్ త్రీ ప్లస్ నైన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ అనగా వన్ ప్లస్ టూ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫోర్ నైన్ దట్ ఈస్ ఫార్టీ నైన్ ఈజ్ గివెన్ సో ఫోర్ ప్లస్ నైన్ అనగా థర్టీన్ అనగా వన్ ప్లస్ త్రీ అనగా ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్కి ఏం చేస్తారు ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ ఫోర్టీన్ అనగా వన్ ప్లస్ ఫోర్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అనగా వన్ ప్లస్ సిక్స్ అనగా వన్ ప్లస్ ఫైవ్ అనగా సిక్స్ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ అనగా సిక్స్టీన్ అనగా వన్ ప్లస్ సిక్స్ అనగా సెవెన్ ఈ చివరి బట్ వన్ ఏంటంటే ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అట్లాగే నైన్ ప్లస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ అంటే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ అనగా నైన్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంది క్యాస్టింగ్ ఆఫ్ నైన్ అంటే ఇచ్చిన నంబర్ నుంచి మనం జస్ట్ నైన్ 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 కట్ చేసినట్టయితే ఆ మిగిలిన ఆన్సరే మీకు చివరిగా వస్తుంది అవునా చూడండి ఇక్కడ ఎస్ సో నైన్ని తీసేస్తున్నాం సో దీన్ని మనం క్యాస్టింగ్ ఆఫ్ నైన్ అంటాం ఇది అడిషన్లో కానీ సబ్ట్రాక్షన్లో కానీ మల్టిప్లికేషన్లో కూడా మనము దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు మన కమింగ్ ఎపిసోడ్స్లో తప్పకుండా ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందో నేను మీకు చెప్తాను రైట్ సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను దీంట్లో క్యాస్టింగ్ ఆఫ్ నైన్లో సపోజ్ ఇక్కడ మీకు త్రీ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ టూ ఎయిట్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటాం సో దీని నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు నైన్స్ తీసేయాలి మీకు ఏమన్నా నైన్స్ కనిపిస్తున్నాయా కనిపిస్తున్నాయి ఏంటి అది దిస్ ఇస్ నైన్ డన్ నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ నైన్స్ గమనించండి ఎయిట్ అండ్ వన్ నైన్ నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా నైన్స్ కనిపిస్తున్నాయా త్రీ అండ్ సిక్స్ నైన్ ఇంకేమైనా నైన్స్ కనిపిస్తున్నాయా ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ నైన్ ఇంకేమైనా నైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి లేవు ఇంకా మిగిలిందా లేంటి వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ అంతే ద ఆన్సర్ ఈ సిక్స్ ఈ విధంగా మనం ఎంత పెద్ద నంబర్నైనా యాడ్ చేస్తూ 
లేదా క్యాస్ట్ ఆఫ్ నైన్ తీసేస్తూ అంటే నైన్స్ని తీసేస్తూ మనం రాసుకోవచ్చు ఓకే సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే మీరు అడగచ్చు సార్ ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము స్కూల్స్లో ఇలాంటివి ఇవ్వచ్చు ఇవ్వరు కదా అని వచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ కానీ ఈ మెథడాలజీ మనం ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటామో రేపు మేము పెద్దగా అయిన తర్వాత కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా నంబర్ చెక్ చేయాలన్నప్పుడు ఇది అవసరం అవుతుంది ఎట్లా అంటే మీ అందరికి తెలుసు మల్టిప్లికేషన్లో సపోజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను కనుక సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ రాశాను అనుకోండి ఇది కరెక్టా కాదా చెక్ చేసుకోవాలి మనకు తెలియకుండా పెద్ద పెద్ద నంబర్స్కి మనం చేసినప్పుడు ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ అది నిజమా కాదు ఎట్లా తెలుస్తాము చూద్దాం ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు టూ ప్లస్ ఫైవ్ అంతే కదా టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఓకే ఇంటూ ఇక్కడ కూడా టూ ప్లస్ ఫైవ్ అనగా సెవెన్ అంటే సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఎంత ఫార్టీ నైన్ ఎస్ అందులో క్యాస్టింగ్ ఆఫ్ నైన్లో నైన్ కట్ చేస్తే మీకు మిగిలేది ఫోర్ మాత్రమే ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మరి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏంటి సిక్స్ టూ ఫోర్ ఇచ్చారు అనగా సిక్స్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత వస్తుంది మనకు ట్వెల్వ్ వస్తుంది సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ అవునా ట్వెల్వ్ అంటగా వన్ ప్లస్ టూ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ మరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో ఫోర్ వచ్చింది రైట్ సైడ్ ఏమో త్రీ వచ్చింది ఎట్లా ఈక్వల్ అవుతుంది నో దిస్ ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్ సో ఇలా చేసుకోవడానికి మనకు క్యాస్టింగ్ ఆఫ్ నైన్ ఉపయోగపడుతుంది ఇదే దీనిని ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను కనుక సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని రాశాను అనుకోండి మరి ఇది కరెక్టా కాదో తెలుసుకోవాలంటే ఇంతకుముందు ఏం చేసాం టూ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెన్ అనుకున్నాం ఇంటూ టూ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెన్ అనుకున్నాం సెవెన్ సెవెన్ జా ఫార్టీ నైన్ అనగా క్యాస్టింగ్ ఆఫ్ నైన్లో నైన్ పోతే కనుక మనకు ఫోర్ మిగులుతుంది మరి రైట్ సైడ్కి వచ్చి చూద్దాం సిక్స్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ వచ్చేసి మనకు థర్టీన్ అవుతుంది థర్టీన్ అనగా వన్ ప్లస్ త్రీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫోర్ వచ్చింది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం కోర్స్ బిగినింగ్లో ఉన్నాం కాబట్టి నేను చిన్న నంబర్ చూపించు రేపు ఎనిమిది డిజిట్లు ఇంటూ ఎనిమిది డిజిట్లు అది చేయాలంటే ఎయిట్ టైమ్స్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది మనకి కానీ అప్పుడు మళ్ళీ ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోవాలి అది కరెక్ట్ రాంగ్ మనకు ఒక డై డైలమాలు ఉంటుంది లేదంటే కొన్ని పోటీ పరీక్షలు ఏం చేస్తారంటే ఇలాంటి ప్రశ్న ఇచ్చి ఈ ఆన్సర్కి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ ఇది ట్రూఆ ఫాల్సా అని అడగచ్చు అలాంటి టైంలో మనం ఈ క్యాస్టింగ్ క్యాస్టింగ్ ఆఫ్ నైన్ మెథడ్ని కనుక యూజ్ చేసినట్టయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురసీతో మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం కేవలం అడిషన్స్లోనే ఉన్నాం సో ఇలాంటి మెథడ్ మనం అడిషన్లో కానీ మల్టిప్లికేషన్లో కానీ సబ్ట్రాక్షన్లో కానీ ఏందో అని చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మనం ఫర్దర్ కోర్సెస్లో ఈ ఇది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఎలా యూజ్ అవుతుంది పెద్ద నంబర్స్ ఎట్లా చేయొచ్చు అన్నది కూడా మనం తప్పకుండా మనం నేర్చుకుంటాము సో దానికోసం కమింగ్ ఎపిసోడ్స్ కోసం మీరు వెయిట్ చేయండి సో వీ విల్ సీ యూ బ్యాక్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ థ్యా